ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം ഇതാണ് ഹോട്ട് മെൽറ്റ് ഗ്ലൂ ഗൺ ഇങ്ങനെയാണ് പാക്ക് വരിക ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈനിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഗണ്ണും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കും മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഗണ്ണ് തനിയെ വാങ്ങിക്കാം ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്സും നമുക്ക് തനിയെ വാങ്ങിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗണ്ണും പതിനഞ്ച് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റിക്സും ചേർന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഈ പാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് മെൽറ്റ് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് മെൽറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന നമുക്ക് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മിനി ഗ്ലൂ ഗൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വാർണിംഗ് ഉണ്ട് താഴെ സേഫ്റ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഓരോന്നായി വായിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിനി കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇതാണ് സോൾഡർ ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഗണ്ണ് വരിക ഇത് ട്രിഗർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോട്ടായി കഴിഞ്ഞ് മെൽറ്റായ ഗ്ലൂ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കറണ്ടിലാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗ്ലൂ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കം ഇത് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ അറിയാം അത്രയും കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ഗണ്ണാണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കണക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് പോകുന്നത് വരെയും ഈ സ്റ്റാ ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം തന്നെ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പല വോൾട്ടിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഗണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്സിൻ്റെ വലിപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമാവും നമ്മൾ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്സ് മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് തനിയെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ചേർത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഗണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മളിത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഗണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാനേ പാടില്ല കയ്യിലായാൽ പൊള്ളും അവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും പൊള്ളും എങ്ങനെ കയ്യിലായാൽ തന്നെ നമ്മൾ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയുന്ന പോലെ ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ടച്ച് ആവാതെ നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് കളർലെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പല കളറിലും അവ
അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ക്ലോത്ത്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റിലെ കോട്ടയിലൊക്കെ അടയ്ക്കാം പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിക്കാനും കാർഡ് ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്കിത് ബെസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പിലൊക്കെ ആയാലും ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെൻഡൻറ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെനക്കെടുവില്ല ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കുക കേട്ടോ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുത്തോ ബീറ്റ്സോ എന്താണെങ്കിലും പേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുന്താൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെൻഡൻറ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ മുത്തും എട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ കുന്താനുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് നമ്മൾ ഇത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ വെക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഗ്ലൂ ഗൺ ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടി ഒരു ലെയർ കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പെൻഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മാലിൽ കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള കണ്ണി കോർത്തെടുക്കാം ഈ കുന്താലിന് ഹോളുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഒന്നിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അത് കോർത്ത് നമ്മുടെ ലോക്കറ്റ് റെഡിയായി ഇതുപോലത്തെ രണ്ടിനും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്മലാക്കി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിൽ കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ റിങ് കോർക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്ലെയിൻ സ്റ്റെഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെഡ് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കറ്റും റെഡിയായി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് എല്ലാം എഴുതി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സജഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു